हेलो फ्रेंड्स वेलकम ऑन सक्सेस कीज माई सेल्फ रवीना बिश्नोई एंड हेयर वी आर डिस्कसिंग चैप्टर टेन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री बुक इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस द स्वदेशी मूवमेंट नाइनटीन जीरो थ्री टू नाइनटीन जीरो एट ओके फ्रेंड्स फर्स्टली आई हैव टू टेल यू कि अगर किसी को जो यहाँ पे विजिबल नहीं हो रही है ये वीडियो तो प्लीज़ आप अपनी सेटिंग्स के अंदर जाकर वीडियो क्वालिटीज़ को थ्री ट्वेंटी या सेवन ट्वेंटी पी देखेंगे तो आपको विजिबल होगी ओके सो स्टार्ट करते हैं लेसन इसके अंदर हम स्टडी करेंगे स्वदेशी मूवमेंट जो नाइनटीन जीरो थ्री के अंदर शुरू हुई थी मतलब बेसिकली नाइनटीन जीरो थ्री में ही शुरू हो गई थी हम पढ़ते हैं कि नाइनटीन जीरो फाइव के स्प्लिट जो यहाँ पे जो यहाँ पे पार्टीशन का बोला गया था उसके बाद में बंगाल पार्टीशन के बाद में शुरू हुई थी नहीं उनको भय पहले से ही था पहले से इसके लिए इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिए थे कांग्रेस ने ठीक है और ये खत्म हो गई थी पूरी नाइनटीन तक आते आते तो इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में आपके प्रिलिम्स की वे से भी दैट टार की आ, की यहाँ पे जो कांग्रेस सेशन थे क्योंकि हम देखते हैं 1905 में ही हमारा डिवीज़न के लिए बोला गया कि बंगाल को डिवाइड कर दिया गया जाएगा और उसके बाद में हम देखते हैं 1907 के अंदर जो सूरत स्प्लिट हुआ था तो ये जो 1904, 1905, 1906, 1907 ये जो सारे यहाँ पे कांग्रेस के सेशन कहाँ कहाँ पे हुए थे और कौन उनके हेड थे तो ये होना ज़रूरी है आपको पता होना तो ये यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी उसके साथ साथ ही कि कौन से यहाँ पर जो लीडर्स थे जिन्होंने यहाँ पे पार्ट किया था और किनको बाद में यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया था और फिर कौन से यहाँ पे जैसे यहाँ पे बंदे मातरम के बारे में बोला कुछ नेशनल सॉन्ग से जिनका इनिशिएटिव लिया गया था और उन वो जो नेशनल मोमेंट में काफी ज्यादा पॉपुलर हुए थे उनके बारे में यहाँ पे ये प्रिलिम्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसके साथ ही मेन्स का यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन इस चैप्टर से आपका डेवलप हो जाएगा कि दैट इज स्वदेशी मूवमेंट क्या क्यों ये हुई थी क्या रीजन थे कि बाद में ये खत्म हो गई थी क्यों डाई आउट हो गई थी ये बाद में कौन कौन सी रीजन इसके पीछे इसके डाई आउट होने के और मेन इसका प्रोपेगेंडा कैसे शुरू हुआ था और बाद में इसका जो प्रोपेगेंडा हम देखते हैं चेंज हो गया था तो वो क्या था उसके बारे में भी हम लिख सकते हैं कि कॉजेज रीजन प्रोपेगेंडाज ओके तो ये सब कुछ हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर सो लॉट टू स्टडी इन दिस चैप्टर सो स्टे फोकस्ड हेयर तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर दैट इज़ द स्वदेशी मूवमेंट ये बहुत ही एक लीप फॉरवर्ड था एक ऊंची छलांग थी हमारी इंडियंस के लिए जिनके अंदर जो पहली बार हमारे वीमेन स्टूडेंट्स एंड लार्ज सेक्शन ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन ऑफ बंगाल ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था इससे पहले अगर हम कुछ भी देख रहे थे जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो मॉडरेट का फेज चला आ रहा था तो उसमें कुछ ऐसा नहीं होता था कि जहाँ पे स्टूडेंट्स भी आ रहे हों वीमेंस भी आ रही हों क्योंकि वो सिर्फ एक मीटिंग्स होती थी कांग्रेस के या तो वो प्रेजिडेंसी में हम देखते कि वो बैठ के वहां पे कुछ लाइक बजट सेशन कर रहे हैं स्पीचेस वगैरह दे रहे हैं तो उनमें से वो न्यूज़पेपर में जब आ रहे हैं तो लोग उससे जागरूक हो रहे हैं बट एक कोई मास मूवमेंट वाली कोई बात इस टाइम से पहले तक कुछ ऐसा नहीं था तो यहां पे हम देखते हैं कि यहां पे कि सब तबके के लोग वुमेन स्टूडेंट अर्बन पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन बंगाल की और और भी पार्ट्स कुछ काफी सारे पार्ट्स इन्होंने कवर किए थे जो इंडिया के यहां पे इन्होंने लोगों ने यहां पे पार्टिसिपेट किया तो पहली बार यहां पे देखने को मिला था कि ये जो कंजर्वेटिव था कंजर्वेटिव मॉडरेशन से लेके हम कहां पे आगे थे पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म से हमने रुक कर दिया था फ्रॉम टेररिज्म टू इन सी पी एंड सोशलिज्म मतलब अर जो जो शुरू का शुरुआती जो सोशलिज्म होता है टेररिज्म से हम उस सोशलिज्म की तरफ हमने मूव किया था फ्रॉम पैटिशनिंग एंड पब्लिक स्पीचेस टू पैसिव रजिस्टेंस पहले जैसे कि हम देखते हैं कि जो कांग्रेस के लीडर्स थे पेटिशन लगाते थे अपनी स्पीच लिखते थे फिर वो न्यूज़पेपर में लोग उसको पढ़ते थे अब क्या कर रहे थे पैसिव रेजिस्टेंस कि मतलब रोकना है हमें अंग्रेज़ों को यहाँ से उनके हर कार्य को रोकना है एंड बायोकॉट किया गया था यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि स्वदेशी मतलब कि विदेशी का यहाँ पर बहिष्कार किया गया और स्वदेशी को अपनाया गया था इस मूवमेंट के अंदर तो भले वो स्कूल हों और पिकटिंग ऑफ द शॉप्स हो ठीक है बायकॉट किया गया फॉरन क्लोथ्स हों तो इनको यहाँ पर बायकॉट किया गया एंड ऑल हैड देर ऑरिजन इन देयर मूवमेंट और ये जो सारी चीज़ें थी पहली बार इसी मूवमेंट के अंदर हुई थी बाद में हम देखेंगे कि इतनी बहुत ज़्यादा पे मतलब मास लेवल पे ये सक्सेस नहीं हो पाई थी बट कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे इतनी मास लेवल पे होती है भले ही वो उसके मतलब पूरा पूरा जो उस टाइम में उन्होंने जो टारगेट रखा होता है उस तक ना पहुँच पाएँ बट वो लोगों को बहुत कुछ सिखा देते हैं और जो नेक्स्ट हमारी नेशनल मूवमेंट होने वाली थी वो इन्हीं बेसिक आइडियाज़ को लेकर हमने मास मूवमेंट्स करी थी ठीक है तो uh... 
द पीरियड्स आए यहाँ पे ब्रेक थ्रू हुआ था ये नहीं था कि सिर्फ यहाँ पे हमने सिर्फ पॉलिटी के अंदर ही मतलब हमने काफ़ी अचीवमेंट्स की थी उसके साथ साथ ही हमने लिटरेचर के अंदर भी अचीवमेंट करी थी म्यूज़िक के अंदर जैसे कि हमारे नेशनल जो नेशनल एंथम वगैरह बने इनके अंदर भी साइंस के अंदर भी देखते हैं कि जहाँ पे बाद में देखते हैं कि मिलीटेंट जो मिलीटेंट नेशनलिस्ट आए थे उन्होंने बॉम्ब्स वगैरह बनाए तो साइंस के अंदर भी इंडस्ट्रीज भी लगाई गई इंडियन सोसाइटी के अंदर भी काफ़ी सारे हम देखते हैं एज होल चेंजेस हुआ था जिसमें हम देखते हैं कि क्रिएटिविटी ऑफ पीपल की जो बाहर उभर के आई थी ठीक है पहले हम सोचते थे कि भाई जो फॉरेनर्स हैं वही क्रिएटिव हैं वही सुपीरियर है पर बाद में जब हमें जैसे कि इसमें एक मोटो था कि सेल्फ रिलायंस अपने आत्मशक्ति को पहचानो तो लोगों ने आत्मशक्ति को पहचाना और डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर उन्होंने इनोवेशन भी करी अब स्वदेशी मूवमेंट होती है जो उसकी जो जेनसिस है कहाँ से शुरू होती है स्वदेशी मूवमेंट एंटी पार्टीशन मूवमेंट से शुरू होती है ठीक है जो पार्टीशन किया जा रहा था बंगाल का जो विभाजन किया जा रहा था उसको रोकने के लिए ये स्वदेशी मूवमेंट शुरू होती है ठीक है ताकि हम जो ये ब्रिटिशर्स ने जो अपना डिसीजन लिया है पार्टीशन और बंगाल करने का इसको अपोज कर सकें ठीक है जैसे कि सरकार ने इसका क्या रीज़न बताया था कि हम बंगाल को क्यों विभाजित करना चाह रहे हैं वो उन्होंने बोला कि भाई इतनी बड़ी पापुलेशन है 78 मिलियन की पापुलेशन है इसको इतनी ज़्यादा पापुलेशन जो यहाँ पे बोला गया था ये क्वार्टर ऑफ वन फोर्थ ऑफ पूरी इंडिया की पापुलेशन को कवर करती हैं तो भाई इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली जो पूरा देख पाना है हमारे लिए इससे संभव नहीं है बट ये तो ठीक है रीज़न था ये एक रीज़न था कि संभव नहीं था इतना मतलब उनको कर देना कि आ, पर उसके साथ साथ ही एक मेन रीज़न उनका जो था दैट इज़ पॉलिटिकल रीज़न था उनका पार्टीशन करने का ताकि जो अभी जो हम देखते हैं कि जो आ, जो आ, जो स्ट्रेंदन हो गई थी नेशनलिज्म इंडियन नेशनलिज्म जो स्ट्रेंदन हो रहा था और मेन हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो नेशनलिस्ट से बंगाल से निकल के आ रहे थे तो इनका मोटो ये था कि वो इसको वीकन कर सकें क्योंकि जो बंगाल है एक नर्व सेंटर है इंडियन नेशनलिस्ट का तो अगर हम इनको विभाजित कर देंगे तो ये कमजोर पड़ जाएंगे और हम अपने मोटिव के अंदर कुछ दिन और राज कर लेंगे ठीक है तो ये था इनका मोटिव द अटैम्प्ट उस टाइम पे जो मेन लॉर्ड कर्जन ने किया जो वाइस राय थे 1899 से 1905 तो ये भी आपको पता होना चाहिए लॉर्ड कर्जन 1899 टू 1905 तक यहाँ पे वाइस राय थे उनका जो अटैम्प्ट था डी थ्रोन द कलकत्ता कलकत्ता को गद्दी से हटा दो मतलब यहाँ पर जो नेशनलिस्ट है इनको सभी को मतलब वीकन कर दो फ्रॉम इट्स पोजीशन एज अ सेंटर जो मतलब पहले यहाँ पे एज अ सेंटर ऑफ अ कांग्रेस पार्टी मानी जाती है इसको मतलब मैनुपुलेट कर दो यहाँ पे जैसे कि हम बाद में देखते भी हैं कि उनकी एक होम सेक्रेटरी थे राइजले ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम सेक्रेटरी उन्होंने एक बार बोला भी था अपनी एक उन, कुछ कहीं अपने स्पीचेस में दैट इज सिक्स दिसंबर 1904 में बंगाल इज यूनाइटेड एज अ पावर अगर बंगाल यूनाइटेड है इकट्ठा है तो वो एक पावर है इफ बंगाल डिवाइडेड विल पुल द सेवरल डिफरेंट वे अगर वो डिवाइडेड हो जाएगा तो उनकी शक्तियाँ आपस में क्या हो जाएंगी बंट जाएंगी ठीक है इसी वजह से इन्होंने पार्टीशन को एक पार्टीशन उसको वीकन करने के लिए पार्टीशन किया गया पार्टीशन ऑफ द स्टेट इंटेंडेड टू कर्ब द बंगाली इन्फ्लुएंस अब पार्टीशन ये मेन जो किया गया था टू कर्ब द बंगा जो बंगालियों का जो इन्फ्लुएंस यहाँ पे था बंगालीज का उसको कर्ब करने के ख़त्म करने के लिए नोट बाई ब्लेसिंग बंगालीज अंडर द टू एडमिनिस्ट्रेशन ये इस सिर्फ इतना ही नहीं कि वो बंगाली को दो मतलब दो हिस्सों में बंदा बांटना चाह रहे हैं बट उसके साथ साथ वो क्या करना चाह रहे हैं बट बाय रिड्यूसिंग दैम टू माइनॉरिटी इन बंगाल अब उनको बंगाल के अंदर जो बंगाल के अंदर उनको माइनॉरिटी के अंदर भी लेके आना चाहते हैं जिनके अंदर से अब उनकी शक्तियां और ज्यादा कम पड़ जाएंगी ठीक है इट सेल्फ एज अ न्यू प्रपोजल ये एज इन द न्यू प्रपोजल में ऐसा था कि बंगाली जो थे वहाँ पे यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि बंगाल प्रॉपर जो बंगाल प्रॉपर माना जाता है वह सर 17 मिलियन बंगाली जिसमें 17 मिलियन तो बंगाली हैं बट 37 मिलियन उरिया 37 मिलियन उरिया एंड हिंदी है तो बंगाली वहाँ पे क्या हो गए माइनॉरिटी के अंदर आ गए ठीक है तो और ज़्यादा उनकी पावर कम होगी ठीक है आल्सो द पार्टीशन वाज मीन टू फोस्टर अनदर काइंड ऑफ डिवीजन इसका मतलब कि एक तो वो एक तो उनको माइनॉरिटी के अंदर लेके आ गए दूसरा एक और टाइप से भी उनको डिवाइड करना चाहते थे इज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन रिलीजन के बेस पर उनको डिवाइड करना चाहते थे वो कैसे थी द पॉलिसीज ऑफ प्रॉपिंग ऑफ द मुस्लिम अब मुस्लिमों को कुछ 
लॉलीपॉप देना वहाँ पे कि हम तुम्हारे यहाँ पे हितों के लिए कार्य करेंगे तुम्हारी एजुकेशन तुम इनसे इतने ज़्यादा वीक हो हम तुम्हारी एजुकेशन को बढ़ाएंगे ठीक है और हम तुम्हें गवर्नमेंट नौकरियाँ देंगे तो मतलब उनको पॉपिंग करना मुस्लिम कम्युनलिस्ट को ठीक है एज अ काउंटर क्योंकि वही जो थे उसको काउंटर कर सकते हैं कांग्रेस को और नेशनल मूवमेंट को काउंटर करने के लिए उन्होंने प्रॉपिंग अप शुरू करना किया मुस्लिम्स को ठीक है विच गेटिंग इंक्रीजिंगली क्रिस्टलाइड एंड लाटर क्वार्टर ठीक है कर्जन की स्पीच देखते हैं दैट इज एट अ ढाका में बिट्रेड इज अ टाइम टू वू द मुस्लिम ठीक है उन्होंने मतलब यहाँ पे कि पहले ये मुस्लिमों की समर्थन चाह रहे थे टू सपोर्ट द पार्टीशन मतलब कि सपोर्ट करने के लिए पार्टीशन को विद पार्टीशन ही आर्ग्यूड उन्होंने क्या बोला पार्टीशन के बाद में दैट इज़ ढाका वुड बी द कैपिटल ऑफ न्यू मुस्लिम समर्थन ताकि उनको जो वो अब ताकि जो मुस्लिम हैं समर्थन कर दें पार्टीशन का इसलिए उन्होंने कुछ मुसलमानों को यहाँ पर लॉलीपॉप दी दैट इज़ कि ढाका को हम क्या बना देंगे कैपिटल बना देंगे नई मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस ढाका वुड बी द बिकम द कैपिटल ऑफ न्यू मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस ढाका उसकी कैपिटल होगी विद 18 मिलियन मुस्लिम थे वहां पे और 12 मिलियन हिंदू थे ठीक है विच वुड इन्वेस्ट द विच वुड इन्वेस्ट द मोहम्मड इन अ ईस्ट बंगाल विद अ यूनिटी और विच नॉट इन्जॉय सिंस द डेज मतलब वो पहले जब तक मतलब शुरू उन्होंने इतना बहुत ज़्यादा यूनिटी और उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पावर दी गई द मुस्लिम वुड दज अ बेटर अब मुस्लिम को लगा कि भाई यहाँ पे एक तो हमारी यहाँ पे आ, उनको हमें यूनाइट कर रहे हैं हिंदूज कोई पॉपुलेशन यहाँ पे कम है ऊपर से ढाका हमारी कैपिटल बन जाएंगे फिर ये हमारी एजुकेशन को भी बढ़ाएंगे हमें कुछ थोड़ी बहुत नौकरियाँ भी दी जाएंगी तो मुस्लिम्स को लगा कि दैट इज़ अ बेटर डील ठीक है एंड ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट वुड बी फ्री टू परनेक्यस इन्फ्लुएंस ऑफ कलकत्ता जैसे कि ईस्ट साइड पर तो मतलब इन्फ्लुएंस था काफ़ी ख़राब बुरी हालत थी बट इधर जो थी इनको जो लगा कि मुस्लिम्स मेजोरिटी वालों को कि हमारे लिए बेटर है ये डील एंड फिर उसके बाद में जो लॉर्ड कर्जन के बाद में मिंटो जो उनके सक्सेसर आए थे वाइस राय बन के तो उन्होंने भी बोला कि ये जो पार्टीशन करना है बहुत ही ज़रूरी है बंगाल का विभाजन करना नहीं तो हमारी जो सत्ता है खतरे में पड़ सकती है द इंडियन नेशनलिस्ट इज क्लियरली सॉ द डिज़ाइन बिहाइंड अब जो नेशनलिस्ट थे इंडियन नेशनलिस्ट को उनको पूरा पता चल गया था भाई अंग्रेजों ने अब अपना क्या षड्यंत्र यहाँ पर रचा हुआ है पार्टीशन का और वो उसको पूरे एक मत से उनको यूनानिमसली कंडेम कर रहे थे उन चीज़ को एंटी पार्टीशन और स्वदेशी मूवमेंट इससे स्टार्ट हो जाती है ठीक है 1903 अब ये 1903 से क्यों बोला जाता है इसलिए बोला जाता है कि दिसंबर 1903 के अंदर पार्टीशन का प्रपोजल रखा गया था बिकेम पब्लिकली नोन जो पार्टीशन का जो जो यहाँ पे प्रपोजल था वो सब लोगों को पब्लिकली नोन था इमीडिएट एंड स्पॉन्टेनियस इसके बाद में हम देखते हैं कि जो स्पॉन्टेनियस अपने आप प्रोटेस्ट वहाँ पे जो क्या थे ये जो लगा था यहाँ पे प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए मीटिंग्स करने शुरू कर दी नेशनलिस्ट थे जैसे कि पचास पाँच सौ प्रोटेस्ट हुए थे मीटिंग्स हुई थी ईस्टर्न बंगाल में मेनली ढाका के अंदर एंड चिटगोंग के अंदर और साथ ही साथ बहुत सारी फाइव थाउजेंड कॉपीज़ ऑफ यहाँ पर पैम्पलेट बांटे गए ताकि लोगों को पूरा तरह से पता चल सके कि वो पार्टीशन के प्रपोजल को यहाँ पर नकारें यहाँ पर उसको बहिष्कार करें उसका जैसे कि हम देखें सुधीरेंद्र नाथ बनर्जी कृष्ण कुमार मित्र ठीक है पृथ्वी चंद्र रॉय ये जो कुछ लीडर्स थे इन्होंने पावरफुल प्रेस कंपेन भी किए थे मतलब कि यहाँ पे इन्होंने जर्नल्स और न्यूज़पेपर में अपने एडिटर्स एडिटोरियल्स छापे थे बंगाली हितबंदी एंड संजीवनी इनके अंदर इन्होंने वास्ट इनके जो था क्रिटिक्स उनको क्रिटिसाइज किया था इस प्रपोजल को अंग्रेजों के बहुत सारी प्रोटेस्ट मीटिंग भी हुई थी टाउन हॉल कलकत्ता के अंदर हम देखते हैं नाइनटीन के अंदर जनवरी नाइनटीन के अंदर बहुत सारी पेटिशन यहाँ पर इन्होंने दी थी 69 मेमोरेंडा साइन किया गया था जिनमें सत्तर हजार लोगों के यहाँ पे साइन थे ताकि वो जो नेशनलिस्ट थे ये चाहते थे कि हम जो इनके जो ये पार्टीशन जो कर, कर जो करना चाह रही है सरकार उसको हम पॉलिटिकली उसको एक उसको क्रिटिसाइज करें और उस जो उनका जो एक्ट है उसको हम एक उसको हम नकार तो इसको उनका मतलब ये था कि हम ये फुल प्रूफ केस बना दें ब्रिटिशर्स के खिलाफ हम यहाँ पे फुल प्रूफ केस बनाए मतलब इतने ज़्यादा लोगों ने साइन किया है तो भाई आपका ये इनजस्टिस नहीं मतलब आप इनजस्टिस नहीं कर सकते हमारे उनके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश थी इतने ज़्यादा साइन लेके लोगों के यहाँ पर देखते हैं कि इनका साथ जो बड़े बड़े जमींदार्स भी हैं जो पहले रा, जो राज के मतलब जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लॉयल थे उन्होंने भी यहाँ पर इनको ज्वाइन किया कांग्रेस को ठीक है और भी बहुत सारे इंटलेक्चुअल सोशल रिफॉर्मर्स पॉलिटिकल 
वोकर जर्नली जर्नलिस्ट जो थे ठीक है इन सभी ने यहाँ पे इनको ज्वाइन किया तो ये जो हम फेज़ देखते हैं 1903 से 1905 के अंदर ये हमारी मॉडरेट टेक्निक थी जिसमें हम क्या करते थे जो नेशनल से पटिशन लगाते थे मेमोरेंडम निकालते थे स्पीच देते थे पब्लिक मीटिंग्स कर रहे थे प्रेस कंपेन कर रहे थे ठीक है तो ये सारी जो चीज़ें हम देखते हैं उनको मतलब कि मतलब पूरी पूरे प्रभावित ढंग से ये सारा काम कर रहे थे ठीक है ताकि अंग्रेज़ों की सत्ता यहाँ पे हिल जाए बट ऐसा कुछ हुआ नहीं जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था कि पब्लिक ओपिनियन बनाएं और वो इंग्लिश के ये इसके खिलाफ हो जाएं और ये उनके खिलाफ केस बने और उनसे उनके पर प्रेशर आए बट ऐसा सरकार ने कुछ किया नहीं सरकार तो अपने अपने पाम सरकार ने वही जमाए रखे अनमूव्ड सरकार ने पार्टीशन का उसके बाद में हम देखते हैं कि डिस्पाइट उनको कुछ उनके प्रोटेस्ट का कुछ उनको कुछ वापस लेने के बल्कि उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम पार्टीशन करेंगे बंगाल का अनाउंसड हुआ 19 जुलाई 1905 के अंदर डिसीजन लिया गया 190 के हम पार्टीशन करेंगे ठीक है इट वाज ऑब्वियस अब नेशनलिस्ट को पता चल गया था कि भाई हम जो ये मॉडर्न मेथड कुछ कर रहे हैं सत्तर हज़ार लोगों के सोचो कि साइन करके भेज दिए तो भी सरकार पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है तो अब इन मैथड से कोई काम नहीं चलने वाला अब हमें अपने मैथड चेंज करने पड़ेंगे ठीक है तो अब यहाँ पर विद इन अ डेज गवर्नमेंट ने कुछ स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट मीटिंग करी अलग अलग टाउन्स के अंदर यहां पे और प्लेज किया कि हम अब बायकॉट करेंगे फॉरेन गुड्स का वह सबसे पहले कलकत्ता से ठीक है तो यहां पे स्टूडेंट्स भी ऑर्गेनाइज हुए उसमें बहुत सारी मीटिंग्स की गई अगेंस्ट द पार्टीशन एंड फॉर अ स्वदेशी मूवमेंट के लिए तो सबसे पहले जो फॉर्मल प्रोक्लेमेशन होती है स्वदेशी मूवमेंट की वो कब हुई थी सात अगस्त उन्नीस को सात अगस्त उन्नीस सौ पाँचों स्वदेशी मूवमेंट की प्रोक्लेमेशन हुई थी कलकत्ता टाउन हॉल से ठीक है उसके बाद में हम देखते हैं कि ये ये जो थी चलती रही स्पॉन्टेनियसली एंड उसके बाद में जो मॉडरेट लीडर्स थे यहाँ पे उन्होंने भी इनका साथ दिया कि जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी इन्होंने पूरे देश का टूर किया वहाँ पे लोगों को बायकॉट के लिए यहाँ पे अर्ज किया कि आप बायकॉट कीजिए मैनचेस्टर क्लोथ्स के लिवरपूल का साल्ट को भी आप यहाँ पर बायकॉट कीजिए एक सितंबर को हम देखते हैं कि गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि भाई हाँ पार्टीशन होगा कब होगा छः अक्टूबर नाइनटीन को हम पार्टीशन कर देंगे ठीक है अब प्रोटेस्ट चल रहे हैं बायकॉट चल रही है पर फिर भी सरकार क्या जा रही है अपने कदम जमाए हुए हैं छः अक्टूबर 1905 को हम पार्टीशन कर देंगे तो फिर प्रोटेस्ट मीटिंग और ज्यादा जोर शोर से होने लग जाती है सब दूर पूरी ऑल ऑफ द इंडिया के अंदर तो क्राउड बायकॉट करती है ब्रिटिश कोर्ट्स के होलियां जलाई जाती हैं क्लोथ्स की ठीक है सब और यहाँ पे आप देखते हैं कि ये 1904 ये सितंबर 1904 पूरे एक साल के अंदर बहुत सारे 15 टाइम्स टाइम यहाँ पे यहाँ पे बाइकोड यहाँ पे होली जलाई जाती है यहाँ पे क्लोथ्स की एंड द डे पार्टीशन टू इफेक्ट जब जिस दिन यहाँ पे 16 अक्टूबर 1905 के अंदर जिस दिन ये पार्टीशन हुआ तो उस दिन लोगों ने इसे डे ऑफ अ मॉर्निंग डिक्लेयर किया थ्रू आउट द बंगाल लोगों ने वहाँ पर फास्ट रखे ठीक है घर में चूल्हा तक नहीं जलाया उन्होंने हड़ताल पर आ गए लोगों ने नंगे पैर चल रहे हैं गंगा अंदर नहा रहे हैं वहां पे परेड कर रहे हैं पूरे स्ट्रीट में झंडे लगा के सॉन्ग सिंग द सॉन्ग दैट इज बंदे मातरम पूरे ऑल मोस्ट ऑल टोटली स्पॉन्टेनियसली एक सॉन्ग गाया जा रहा है और उसी के बाद में हम देखते हैं कि ये जो सॉन्ग है सॉन्ग ऑफ द मूवमेंट बन जाता है ठीक है जब भी नेशनल मूवमेंट जो होती है उनके अंदर ये बंदे मातरम का सॉन्ग गाया जाता है राखी बांधी लोगों ने एक दूसरे को ताकि वो दिखा सके अंग्रेजों को कि हम भी अभी भी यूनाइट है भले ही आप हमें यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए ठीक है तो यहाँ पे लेटर देखते हैं कि अनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी बहुत सारे ह्यूज मास मीटिंग्स यहाँ पे करते हैं पचास हज़ार से पचहत्तर हज़ार तक लोग यहाँ पे यूनाइट होते हैं और वो यहाँ पे मतलब कि एक चंदा टाइप का देते हैं पचास हज़ार रुपये वो इकट्ठा करते हैं कि मूवमेंट जो हमारी डाई आउट ना हो उस मूवमेंट को चलाया जा सके चलती रहे वो मूवमेंट ठीक है वो यहाँ पे ये जो इनके गोल्स थे बोथ इट्स गोल्स एंड सोशल बेस दैट बिगिन द एक्सपैंड यहाँ पे जो गोल्स भी थे और उनका सोशल बेस भी था वो एक्सपैंड होता जाए मतलब लोग उनके साथ और ज़्यादा जुड़ते गए ठीक है और गोल्स भी हम देखते हैं बाद में एक्सपैंड हो गए इसके ठीक है एंड वी अकम्पलिश इन फिफ्टीन टू इन द हंड्रेड ईयर्स दिस ए तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस के अंदर यहाँ पे उन्होंने बोला एज अब्दुल रसूर प्रेसिडेंट ऑफ ब्राइसल कॉन्फ्रेंस उन्होंने यहाँ पे बोला कि जो काम हम यहाँ पे 50 से 100 सालों के अंदर नहीं कर सके तो वो इन्होंने कितने सिर्फ छः महीनों के अंदर हमें यहाँ पे क्या कर दिया पार्टी पार्टीशन कर दिया गया इट्स फ्रूट्स हैज़ बीन अ ग्रेट नेशनल अब इससे क्या हुआ कि मेन हमें फ़ायदा क्या हुआ कि ग्रेट नेशनल मूवमेंट नोन एज अ स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पर निकल के आई द मैसेज ऑफ स्वदेशी मतलब कि यहाँ पे देखते हैं कि 
और पचास से एक ये भी था कि पचास से इतने सालों में जो जितनी यूनिटी नहीं हो पाई थी वो यहाँ पे लोग यूनाइट हो गए थे इतने कम टाइम के अंदर और एक नेशनल मूवमेंट स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पे बन गई थी ठीक है एंड द मैसेज ऑफ स्वदेशी अब ये जो मैसेज था स्वदेशी का बायकॉट का फॉरन गुड का बायकॉट करना ये ऑल ओवर द कंट्री तक फैल चुका था ठीक है दैट इज लोकमान्य तिलक टू टुक दिस इन यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट पार्ट्स अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन किस पार्ट के अंदर कार्य कर रहा था ठीक है लोकमान्य तिलक जी यहाँ पे कार्य करते थे मूविंग इन डिफरेंट पार्ट्स जैसे कि लोकमान्य तिलक का एरिया था पूना एंड बॉम्बे यहाँ आप नेक्स्ट देखते हैं अजीत सिंह एंड लाला लाजपत राय थे ये क्वेश्चन हो सकते हैं कि कौन से सेंटर पर कौन कार्य कर रहा था अजीत सिंह एंड लाला लाजपत राय ने यहाँ पर पंजाब और नॉर्दर्न इंडिया के अंदर फैलाया सैयद हैदर रजा इन्होंने दिल्ली के अंदर फैलाया और साथ में जो अपना नॉर्थ इंडिया रावलपिंडी कांगड़ा जम्मू मुल्तान और हरिद्वार वाला रीजन है फिर हम देखते हैं चिदंबरम पिल्लई इन्होंने कार्य किया मद्रास प्रेसिडेंसी से ठीक है एंड विच आल्सो गेनवेलाइज्ड बाय उनके साथ दिया बिपिन चंद्रपाल एक्सटेंसिव लेक्चर टूर एंड नेक्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक अप द स्वदेशी कॉल अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी स्वदेशी की कॉल टुक अप की एंड बनारस सेशन में कब 1905 1905 के अंदर कहां पे सेशन हुआ था बनारस सेशन और किसने इसे प्रिसाइड किया था जी के गोखले जी ने इसे प्रिसाइड किया था जो सपोर्टर थे स्वदेशी के भी और बाइकॉट मूवमेंट के फॉर बंगाल जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट कौन लीड कर रहे थे मिलिटेंट नेशनलिस्ट में थे तिलक बिपिन चंद्रपाल जिसे लालपाल बाल भी बोलते हैं एंड लाला लाजपत राय एंड अरबिंदो घोष जो फेवर में थे एक्सटेंड करने के इस मूवमेंट को कि रेस्ट ऑफ द इंडिया में सब दूर इसको एक्सटेंड करेंगे और इसे कुछ बियॉन्ड इट प्रोग्राम इसके प्रोग्राम्स भी हम और बढ़ाए जस्ट स्वदेशी एंड बाइकॉट टू अ फुल फ्लैज पॉलिटिकल मास स्ट्रगल अब हमें क्या करना है कि स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट को एक फुल फ्लैज पॉलिटिकल मास स्ट्रगल बनाना है द एम वॉज नाउ द स्वराज अब हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रोपगेंडा चेंज हो गया ठीक है पहले वो पार्टीशन के लिए लड़ रहे थे पार्टीशन के लिए हमने मास मूवमेंट करी स्वदेशी बाइकॉट किया अब इन्होंने बोला कि अब हमारा जो यहाँ पे मुद्दा अब सिर्फ एक छोटी बहुत पैटी ऐसी छोटा मोटा पार्टीशन नहीं रह गया मुद्दा हो गया है अब स्वराज अब हमें क्या चाहिए स्वराज चाहिए ठीक है अब इन्होंने जो पहले एब्रोगेशन कर दी रद्द कर दिया पार्टीशन को ये पी टी एस नेहरू अब हमारा ये मुद्दा नहीं रह गया अब हमें स्वराज चाहिए जैसे कि हम देखते हैं कि मॉडरेट्स मॉडरेट जो इस टाइम पे नहीं चाहते थे कि हम मतलब अभी तक ये विलिंग नहीं थे इतनी फार अबव होना ये स्वराज को मतलब वो बोल रहा था कि अभी ये टाइम नहीं आया हमारे स्वराज की मांग करने के लिए तो मॉडरेट्स बाय एंड लार्ज वर नॉट विलिंग दैट फार इन 1906 के अंदर देखें हम 1906 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है कलकत्ता के अंदर ठीक है तो दो ही आपको याद होने चाहिए नाइनटीन जीरो फाइव दैट इज बनारस नाइनटीन जीरो सिक्स दैट इज कलकत्ता और नाइनटीन जीरो फाइव प्रिजाइडेड बाई जी के गोखले इन नाइनटीन जीरो सिक्स इज प्रिजाइडेड बाई दादा भाई नारोजी ठीक है जिन्होंने प्रेजिडेंशियल एड्रेस में गोल रखा नेशनल कांग्रेस का दैट इज स्वराज इज द गोल लाइक दैट ऑफ यूके के अंदर जैसे और उसकी यूके की जैसे अदर कॉलोनीज हैं वहां पर उनको स्वराज है तो हमें भी हमारे स्वराज मिलना चाहिए डिफरेंस अब यहाँ पे डिफरेंस आ गया मॉडरेट्स के बीच में और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में और जो हम देखते हैं कि नेक्स्ट जब नेक्स्ट 907 सूरत स्प्लिट हुआ था यहाँ पे पार्टी क्या होती है आपस में स्प्लिट डाउन हो जाती है ठीक है अब दोनों के एम्स हम देखते हैं कि अब एक्स मॉडरेट्स कुछ और चाह रहे हैं मतलब वो मॉडरेट तरीके से सिर्फ स्वदेशी बाइकॉट तक रहना चाह रहे हैं बट जो यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट आ रहे हैं वो सिर्फ इस तक नहीं रहना चाह रहे हैं वो सवदे स्वराज की मांग कर रहे हैं और अपने जो अलग अलग आइडियाज यहाँ पर और कुछ इमर्ज कर रहे हैं यहाँ पर तो वो आप आगे देखते हैं क्या कर रहे हैं बंगाल के अंदर हम देखते हैं नाइनटीन में एक्सट्रीमिस्ट एक्वायर्ड डोमिनेंट इन्फ्लुएंस उन स्वदेशी मूवमेंट पर था उनका अब नई फॉर्म्स ऑफ मोबलाइजेशन भी यहाँ पे की गई कुछ नई टेक्निक्स यहाँ पे अपनाई गई टू अमर्ज ए पॉपुलर लेवल ठीक है ताकि ये और पॉपुलिस्ट बोलता ट्रेंड क्या थी ट्रेंड ऑफ मेडिकेंसी पहले जैसे हम भिखारियों की तरह भीख मांग रहे थे कि भाई हमें पेटिशन करवा के और ये अब ये जो था वो इन टू अ मेमोरियल इज वॉज टू ऑन अ रिट्रीट अब उन्होंने उनसे मतलब अपना पैर पीछे खींच लिया और अब उनका क्या था कि मिलिटेंट नेशनल पुट वाई द सेवरल फ्रेश आइडियाज अब उन्होंने कुछ फ्रेश आइडियाज लिए तो वो आइडियाज क्या थे दैट इज कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस कैसे हमें अचीव कर सकते हैं बाई मूवमेंट इन टू अ मास मूवमेंट थ्रू द एक्सटेंशन ऑफ बाइकॉट अब हमें बाइकॉट को एक्सटेंड करना है फुल स्केल के अंदर ऑफ नॉन कॉपरेशन अब हमें नॉन कॉपरेट करना है पैसिव रजिस्टेंस देनी है उन्हें ठीक है ब्रिटिशर्स को पैसिवली रजिस्ट करना है नॉन कॉपरेशन किन चीजेज में 
दैट इज़ बाइकॉट के अलावा हमें जैसे बाइकॉट हम कर रहे हैं फॉरेन गुड्स इसके अलावा हमें बाइकॉट करना है गवर्नमेंट स्कूल्स का भी कॉलेजेस का भी कोर्ट्स का भी और जो टाइटल्स जो हमें दिए हैं वो हमें वापस दे देने हैं गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इवन द ऑर्गेन इवन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्राइक ठीक है तो ये सब कुछ हमें यहाँ पे इन सभी का बाइकआउट करना है द एम वॉज टू मेक द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर प्रेजेंट कंडीशन इम्पॉसिबल हमारा एम क्या है कि अब जो ये सत्ता चल रही है उस एडमिनिस्ट्रेशन को मुश्किल कर देना वो ना चल पाए वो ऑर्गेनाइजेशन रिफ्यूज टू डू इन मतलब ऑर्गेनाइजेशन कोई कुछ काम ही नहीं कर हम सब दूर से निकल जाएंगे तो कैसे काम करेंगे कैसे चलाएंगे तब तो इन्हें अपनी हमारी बात माननी पड़ेगी तो ये इस फेज तक जो हम देखते हैं कि बाद में ये इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे बाद में गांधी जी के ईरा के अंदर देखते हैं कि उनकी लीडरशिप के अंदर एनसीएम वगैरह हुआ था तो उसमें तो ये हुआ बट यहाँ पे इसका स्टार्टिंग या बेसिक फेज अब आप इसका बोल सकते हैं बट ब्रेन चाइल्ड यही था इसका पोटेंशियल अब इनका क्या था कि लार्ज स्केल हमने पीसफुल रेजिस्टेंस करनी है हमें कुछ ऐसा नहीं करना है कि कोई गन पाउडर या कुछ शॉट डाउन करना है हमें नॉन वायलेंस का ही तरीका अपनाना है बट काम करना मुश्किल कर देना है सरकार का यहाँ पर ठीक है बट अगर वो अरविंदो घोष ने ये बोला कि अगर वो इतना इतना हमें रेवोल्यूशनरी एरियाज को यहाँ पे अगर हमें सप्रेस करेंगे इफ विद हिज ग्रोइंग लिंक्स रेवोल्यूशन कैप्ट ऑन ओपिनियन ऑफ वायलेंट रेजिस्टेंट और फिर तो फिर हमें उन्हें हम उन्हें वायलेंट रेजिस्टेंस भी देंगे ठीक है सेवरल फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल थ्रू नप द मोमेंट बहुत सारी टाइप की स्ट्रगल्स यहाँ पे देखते हैं कि बाइकआउट का फॉरन गुड किया उसके बाद में उसको कुछ विजिबल सक्सेस हम देखते हैं कि काफ़ी विजिबल सक्सेस थी प्रैक्टिकल एंड पॉपुलर लेवल पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी ये बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स काफ़ी पॉपुलर हो गया था बाइकआउट हुआ था पब्लिक बर्निंग हुई थी फॉरेन ग्रोथ की पिकटिंग की गई थी शॉप्स को पिकट कर दिया गया था वहाँ पर लोग धरना लगा के बैठ गए थे एंड सेलिंग ऑफ द फॉरन गुड्स फॉरन गुड्स को सेल नहीं होने दे रहे थे वहाँ पर तो ये टोटली कॉमन हो गया था सब एरिया में बंगाल में भी और ज़्यादा अदर सिटीज़ एंड टाउन्स के अंदर भी वुमेंस ने क्या किया था वुमेंस ने जो मतलब फॉरन बैंगल्स होती हैं उनको पहनने से मना कर दिया हमारे यहाँ यहीं की कांच की बैंगल्स पहनेंगे एंड यूज ऑफ द फॉरेन यूटेंसिल्स फॉरेन यूटेंसिल्स को वॉशरमैन ने यू में कि हम फॉरेन कपड़े फॉरनर्स के कपड़े नहीं धोएंगे ठीक है प्रीस अब क्या कर सकते थे उन्होंने बोला कि हम जो चीनी आ रही है फॉरेन शुगर है उसको नहीं करें हम तो अपने गुड़ से काम चला लेंगे ठीक है तो ये सब कुछ हुआ दे मूवमेंट इनोवेटेड ये इनोवेटेड हुई थी विद अ कंसिडरेबल सक्सेस ठीक है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ माफ मोबिलाइजेशन यहाँ पर हुई पब्लिक मीटिंग्स हुई काफ़ी ऑर्गेनाइज की गई डिफरेंट डिफरेंट ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी तालुका लेवल पे भी और विलेज लेवल पे भी ये मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की अब ये मीटिंग्स ऑर्गेनाइजेशन होती हैं तो कोई ऑर्गेनाइज करने वाला या कोई उनको लीडर्स तो होता होगा तो यहाँ पे बनाई गई कॉप्स ऑफ वॉलेंटियर्स बनाए गए और समिति बनाई गई ठीक है जो ये मास मोबिलाइजेशन के अंदर हेल्प करवाएंगी लोगों को जागरूक करवाएंगी यहाँ पे सबसे पहली बनी दैट इज सबदेश बंधव समिति सेट अप बाई अश्वनी कुमार दत्त तो बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है दैट इज सबदेश बंधव समिति जो मास मोबिलाइजेशन को अनदर फॉर्म दे रही थी उनको लोगों को मोबिलाइज करने के लिए हेल्प कर रही थी यहाँ पे जो वॉलेंटियर्स थे लोगों को जाके समझा रहे थे कि हमें क्या करना है कैसे अपने देश को आज़ादी दिलवानी है और उनका मॉरल बूस्ट कर रहे थे ठीक है तो ये जो अश्वनी कुमार दत्त एक स्कूल टीचर थे बराइसल के अंदर ये मोस्ट नॉन वॉलेंटियर थे इस ऑर्गेनाइजेशन के और देखते हैं कि इस समिति की बहुत सारी एक्टिविटीज इनके अंदर इनकी 159 ब्रांचेस थी जो हर एक रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट तक पहुंची हुई थी और ये एक लोगों की अनपैलेट मास फॉलोइंग यहाँ पे लोग इनके साथ काफ़ी ज़्यादा जुड़ गए थे ठीक है अमंग द प्री डोमिनेंटली मुस्लिम पेजेंट्री ऑफ द रीजन ठीक है समिति हम देखते हैं कि सिर्फ यही नहीं कर रही थी इसके अलावा ये स्वदेश के स्वदेशी के मैसेज पहुँचा रही थी विलेजेस के अंदर थ्रू मैजिक लैंट्रेन जिसको उन टाइम बोलता है कि मैजिक लैंट्रेन लेके ये आए हुए लोग ठीक है वैजिक लैंट्रेन लेक्चर इनके रात के अंदर ये लेक्चर देते थे स्वदेशी सॉन्ग सिंग करते थे गे व फिजिकल एंड मॉरल ट्रेनिंग फिजिकल ट्रेनिंग एंड मॉरल ट्रेनिंग देते थे अपने मैम को ताकि वो सोशल वर्क कर सकें फेमाइंस के अंदर भी एपिडेमिक के अंदर भी स्कूल्स को ऑर्गेनाइज करना उनके अंदर ट्रेनिंग दिलाना स्वदेशी क्राफ्ट की ट्रेनिंग दिलाना और साथ के साथ में ये छोटे मोटे जो हमारे केसेस होते हैं कोर्ट लाइ आर्बिट्री कोर्ट्स की तरह भी कार्य करते हैं जैसे देखते हैं यहाँ पे इन्होंने 523 डिस्प्यूट्स को यहाँ पे 18 89 आर्बिट्रेशन कमेटीज थी यहाँ पे इन्होंने इतने सारे जो डिस्प्यूट्स थे वो भी सेटल डाउन किए थे लोगों के तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी यहाँ पर इस रीजन के बंगाल के अंदर और ब्रिटिश ऑफ विल्जियम को भी इनसे खतरा महसूस होने लग गया था ठीक है स्वदेशी पीरियड्स में यहाँ पे देखते हैं कि कुछ क्रिएटिव यूज़ हुआ था ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स का भी ठीक है कि जहाँ पे फेस्टिवल्स या मेले जहाँ पे लगते थे तो वहाँ पे नेशनल
मॉरल को बूस्ट अप करते थे ठीक है एज ए मीन्स ऑफ रीचिंग आउट ये सोचते थे कि ये जो मेले हैं लोगों के तक पहुंचने का बहुत ही इजी जरिया है कि कोई हमें कुछ गैदरिंग नहीं करनी पड़ेगी कोई यहाँ पे हमें प्रोसेसेंट करने के लिए या फिर कहीं स्पीचेस करने के लिए सरकार सरकार से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी बस मेले में लोग अपने आप इकट्ठे होंगे तो हम उनको जाके बता देंगे जैसे कि गणपति फेस्टिवल शिवाजी फेस्टिवल जो पॉपुलराइज किए गए थे तिलक जी द्वारा ठीक है तो एज अ स्वदेशी प्रोपेगेंटा को ठीक है और जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम इसको बंगाल के रीजन के अंदर भी देखते हैं तो वहाँ पे जो जतराज वगैरह लगाए जाते थे तो वहाँ पे भी यहाँ पे स्वदेशी मैसेजेस लोगों को दिए जाते थे ठीक है यहाँ पे हम देखते हैं कि मेन जो इसका एम्फेसाइज था दैट इज़ सेल्फ रिलायंस लोगों को जागरूक करना अपनी आत्म शक्ति पहचानना और ताकि वो अपनी आत्म शक्ति सेल्फ रिलायंस होंगे तो वो स्ट्रगल कर पाएंगे गवर्नमेंट के खिलाफ ठीक है अगर उनको ये नहीं पता कि हमें काबिलियत क्या है हम क्या कुछ कर सकते हैं तो वो इतनी बड़ी पावर को टक्कर देने की नहीं सोच सकते ठीक है सेल्फ रिलायंस इन अवेरियस फील्ड जैसे कि उनको रीअसर्ट करवाना नेशनल डिग्निटी की भाई हमारे ने, नेशन जो है कितना ज्यादा डिग्निफाइड हम कितने ज्यादा समृद्ध थे कितने ज्यादा जो हमारे पूर्वज थे कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे ठीक है तो ये नहीं कि ये सुप्रीम है ब्रिटिशर सुप्रीम है ऐसा कुछ नहीं है अपना ऑनर उनको याद दिलाना उनके अंदर कॉन्फिडेंस भरना ठीक है उनके जो प्रीवियस जो लीडर्स हो गए हैं ठीक है शिवाजी वगैरह उनकी याद दिलाना कि भाई ये इतने ज्यादा करेजियस थे कॉन्फिडेंट थे तो हमें भी वैसा होना फर्दर अब उनको सेल्फ हेल्प की भी जरूरी थी कंस्ट्रक्टिव वर्क यहां पे किए गए विलेज लेवल पे ठीक है ताकि हम सोशल एंड इकोनॉमिक रीजनरेशन कर सकें ठीक है सोशल रीजनरेशन का मतलब है कि जो हमारी जो यहाँ पे इविल्स ऑफ कास्ट सिस्टम है अर्ली मैरिजेज एंड डॉरी सिस्टम है इसको ख़त्म किया जाए और इकोनॉमिक रीजनरेशन की पैसा भी हम वहाँ से जनरेट करें जिससे कि हम नेशनल एजुकेशन को स्टार्ट कर पाएं जैसे कि हम देखते हैं बाद में बंगाल नेशनल कांग्रेस जो है फाउंड किया जाता है और उनके प्रिंसिपल बनाए जाते हैं अरबिंदो जी ठीक है और उसके बाद में बहुत सारे नेशनल स्कूल्स एंड यहाँ पे स्कूल यहाँ पे खोले जाते हैं जैसे कि हम देखते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन उसके बाद में स्टैब्लिश की जाती है 1906 वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश इन 1906 जिसमें बहुत सारे डिस्टिंग्विश पर्सन ने यहां पे कार्य किया और एजुकेशन सिस्टम को यहां पे ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एजुकेशन लिटरेरी साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन यहाँ पे दी जाने लगी जैसे कि हम टेक्निकल एजुके और जो एजुकेशन का मीडियम होगा दैट इज वर्नैकुलर लैंग्वेज ठीक है और टेक्निकल एजुकेशन का आप देखते हैं कि बंगाल इंस्टीट्यूट और टेक्निकल इंस्टीट्यूट यहाँ पे फाउंड अप हुआ था और इन यहाँ पे लोगों ने फंड जनरेट करके बच्चों को जापान तक भी टेक्निकल एजुकेशन लेने के लिए भेजा था सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है कि सेटअप अ स्वदेशी इंडिजीनियस एंटरप्राइजेज तो यहाँ पे सेल्फ रिलायंस में उसके बाद में एंटरप्राइजेज इंडस्ट्रीज भी खोली गई जैसे कि छोटी छोटी टेक्सटाइल्स मिल्स सोप इंडस्ट्रीज मैच फैक्ट्रीज भी खोली गई टेनरीज बैंक इंश्योरेंस कंपनीज शॉप्स ऐसा कुछ खोला गया बट देखते हैं कि मेन इनको प्रमोट करने वाले कौन थे पेट्रियोटिक फीलिंग वाले नेशनलिस्ट लोग थे तो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई वो क्योंकि लोग भलाई का कार्य कर रहे थे बट उसमें से एक बहुत फेमस हुई थी दैट इज़ आचार्य पी सी रेस बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री बिकेम सक्सेस फुल एंड फेमस ऑल्सो ठीक है द कल्चरल अब कल्चरल स्पीयर्स में भी मैंने शुरू में बोला कि इसके अंदर कल्चरल या लिटरेरी वर्क्स या आर्ट भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुई थी इस टाइम के अंदर तो कल्चरल स्पीयर में हम स्वदेशी मूवमेंट का जो इफेक्ट देखते हैं वो होते हैं दैट इज सॉन्ग्स जो इस टाइम पे कंपोज किए गए थे बाय आर रविंद्र नाथ टैंगोर बाय आर रजनीकांता सिंह बाय द्विजेंद्र लाल रे मुकुंदा दास एंड सैयद अबू मोहम्मद इन सारों ने काफ़ी सारे सॉन्ग्स इस टाइम पे बनाए थे और मेन जो रविंदर नाथ का अमर समार अमर सोनार बंगला ठीक है ठीक है जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था नेशनल एंथम हम इसको अपना नेशनल सॉन्ग जो हम इसको अपना मानते हैं ठीक है और ये फिर बाद में नेशनल एंथम बना था ऑफ बांग्लादेश के अंदर जो उनकी जो 1971 के अंदर जो उनकी लड़ाई थी ईस्ट एंड वेस्ट जो जो पाकिस्तान की तो उसके अंदर भी इसके अंदर इसी किसी को ही अपनाया गया और उसके बाद में इसको नेशनल एंथम बना दिया गया बांग्लादेश का नाइनटीन के बाद में एंड इसका बहुत ज़्यादा बंगाली फोक के ऊपर इफेक्ट पड़ा था हम देखते हैं कि टेल्स भी कुछ मतलब टेल्स भी कहानियां भी यहां पे लिखी जाने लगी ठीक है जिनके अंदर हम देखते हैं कि दैट इज ठाकुर कुमार झुल्ली यहां पे जैसे जो ना दादी नानी की टेल्स हैं वो उन्होंने रिटर्न की थी बाय बाया और दक्षिण रंजन मित्र ठीक है 
तो ये सब कुछ यहाँ पे लिखी गई उसके बाद में हम देखते हैं अबिंदर नाथ टैगोर ने भी एक जो आर्ट को यहाँ पे फ्लरिश किया था और नेक्स्ट इज जैसे जो हमारी मुगल और राजपूत आर्ट थी अजंता पेंटिंग्स इनको यहाँ पे इन्होंने फ्लरिश किया नंदा लास नंदा लाल बोस ये इन्होंने काफ़ी इंडियन आर्ट के अंदर वाज फर्स्ट रिसिपियंट ऑफ जिन्होंने स्कॉलरशिप पहली बार ली थी ऑफर्ड बाई इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट फाउंडेड इन नाइनटीन के अंदर तो ये आर्ट फॉर्म्स भी हम देखते हैं लिटरेरी भी सॉन्ग्स भी तो ये सारे बहुत इस टाइम पे फ्रेश हुए थे और साइंस के अगर हम देखें तो उसमें जगजीत चंद्र बोस एंड प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट निभाया था और ओरिजिनल रिसर्च के अंदर नेक्स्ट इज स्वदेशी मोमेंट जैसे हम बात बहुत बोलते हैं कि इन्होंने बॉम्ब्स वगैरह बनाए स्वदेशी मोमेंट विद इट्स मल्टी फेसिटेड आप देखते हैं कि स्वदेशी मोमेंट एक तरफ नहीं थी मल्टी फेसिटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स इन्होंने किए थे ठीक है एंड वॉज एबल टू ड्रॉ द फर्स्ट टाइम लार्ज सेक्शन मेन पहली बार ऐसा हुआ था कि बहुत सारे सेक्शन को बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए थे ये सोशल बेस अगर हम देखें कि कौन कौन से लोग इनके साथ तो मेनली इनके साथ जमींदार जो थे लोअर मिडिल क्लास जो सिटीजन स्मॉल टाउन्स में रहते थे स्टूडेंट्स मेनली स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स इनके साथ बहुत ज़्यादा मास स्केल पे यहाँ पे जुड़े थे विमेंस भी यहाँ पे जिन्होंने पिकटिंग करी शॉप्स की तो वो यहाँ पर ज्वाइन हुए थे और अगर हम देखें कि अगर इनको प्रेरणा कहाँ से मिलती है तो ये जो अगर स्टूडेंट्स वगैरह हैं तो वो जो पढ़ाई कर रहे हैं वो इंटरनेशनल सोशलिस्ट जो मूवमेंट हुई थी जर्मनी और रशिया के अंदर ठीक है तो उन्हीं उन्हीं से इन्होंने प्रेरणा लेके और यहाँ पे हम देखते हैं कि भगत सिंह वगैरह उन्हीं को ही जो उनके पॉलिटिकल नेशनलिस्ट जो थे थे इंटरनेशनल सोशलिस्ट तो उनको पढ़ते थे काफ़ी उनकी बुक्स पढ़ते थे तो उनसे उन्होंने काफ़ी प्रेरणाएँ ली यहाँ पर और ये मूवमेंट को एक नया रुख दिया और काफ़ी पॉपुलर भी हुई ठीक है अब मोमेंट टू मेक अ मच हेडवे एंड मोबिलाइज मेन क्या था उनकी कमी क्या कहाँ रहेगी कि ये जो पिजेंट्री को अपने साथ में नहीं ले पाए थे ज़्यादा हद तक ठीक है एंड दिस इज सो द पीज एंड पॉपुलेशन एंड द पीज एंड इज अमार्क विद ब्रिंगिंग अ मॉडर्न मास पॉलिटिक्स इन इंडिया मतलब ये पीजेंट जो थे बहुत ज़्यादा इनके साथ नहीं यहाँ पे आए थे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मेन रोल के अंदर इन्होंने लीड रोल नहीं निभाया था ना हम देखते हैं कि कोई भी यहाँ पे पीजेंट की जो कोई मोबिलाइजेशन या कोई पीजेंट की कमेटी समिति कुछ ऐसा नहीं बनी हुई थी ठीक है मेन ड्रॉबैक ऑफ अब यहां पे यहां इन्होंने ये बताए हुए हैं कि वट आर द ओके तो नेक्स्ट आते हैं ड्रॉबैक्स क्या रहे थे इस स्वदेशी मूवमेंट के वाज नॉट एबल टू सपोर्ट द मास ऑफ मुस्लिम्स तो जो मेन हम देखते हैं कि मुस्लिम्स को डिवाइड हो गया तो यहाँ पे देखते हैं कि काफ़ी सारे जो मुस्लिम्स थे यहाँ पे उनका सपोर्ट यहाँ पे वाज नॉट एबल टू मेक गेमर दस मास ऑफ मुस्लिम्स जैसे पिजेंट्री इनके साथ मुस्लिम पिजेंट्री भी इनके साथ नहीं थी दैट इज़ अस्पेशली द मुस्लिम पिजेंट्री वो क्यों नहीं थी कि अंग्रेजों ने उनके किस उनके कान किस चीज़ के अंदर भरे वो ये चीज़ में कान भर दी उन्होंने उनके कि भाई यहाँ पे आपकी जो क्लास थी शुरू में लैंड लॉर्ड्स एंड पिजेंट्री अब लैंड लॉर्ड कौन थे हिंदू हमेशा लैंड रोड रहे हैं तुम्हारे पे राज किया इन्होंने इतना ज़्यादा अब अगर ये बन गए तो फिर तुम पे ये राज करेंगे और तुम तो हमेशा पिजेंट बन के ही रह जाओगे तुम्हारी एजुकेशन देखो तुम एजुकेशन में भी कितने पीछे हो तो ये इस चक्कर में जो पिजेंट्री थी और यह मुस्लिम क्लास थी इनके मतलब कुछ पिजेंट्री नहीं यहाँ पर ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाई ठीक है एंड द लार्ज लार्ज जैसे कि लार्ज पास ऑफ लैंड लॉर्ड्स और ये क्लास लाइन के बाद उन्होंने यहाँ पे उनको समझा दी अपने तरीके से और जब हम देखते हैं कि उसके बाद में दैट इज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेटअप हुई थी विद द एक्टिव गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ अ गवर्नमेंट गवर्नमेंट के सपोर्ट से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यहाँ पे सेटल सेटअप हो जाती है एंड मोर स्पेशली बंगाल पीपल लाइक नवाब सलीमुल्ला ऑफ ढाका उनको प्रॉपअप टू द सेंटर ऑफ उनको एक अपोजिशन टू द स्वदेशी मूवमेंट के लिए यहाँ पे जो सरकार खड़ा करती है ठीक है और मुल्ला मौलवी को भी यहाँ पे प्रेस ड्रॉप करती है कि सर्विस आप हमारा साथ दीजिए यहाँ पे और जिसके बाद में हम देखते हैं कि कॉमनल राइट्स हो जाते हैं बंगाल के अंदर काफ़ी सारे तो इसलिए ये एक मेजर रीज़न होता है कि इसका सेटबैक होने का और दूसरा फिर और इसके अंदर रीज़न थे दैट इज़ स्वदेशी मूवमेंट हैज़ अनइंटेंडेड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसिस तो ये देखते हैं कि हम इनके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसिस देखते हैं वो कैसे देखते हैं कि अब यहाँ पर सरकार ये भी उनको समझा रही थी कि देखो ये तो जैसे फेस्टिवल का सहारा ले रहे हैं ठीक है गणपति फेस्टिवल बना रहे हैं शिवाजी फेस्टिवल बना रहे हैं तो ये उनको तो मतलब उनको नेगेटिव हमारा नजरिया नेगेटिव दिखा दिखाना कि भाई ये अपने कास्टिज्म पे ये बिलीव कर रहे हैं तो ऐसे उनको कम्युनली हमसे अलग कर रहे थे वाज मिस इंटरप्रिटेड एंड डिस्टॉर्टेड बाई कम्युनलिस्ट अब जो ये लोग जो जिन्होंने सरकार ने यहाँ पर खड़े किए थे त
एंड ये जो जो ये कॉमन लिस्ट थे इनको कौन सरकार उनको उनकी उनको बैकअप कर रही थी कम्युनल फोर्सेस द नैरो रिलीजियस इंटेंटिटीज उन्होंने देखना शुरू कर दिया और लोगों को भड़काना शुरू कर दिया फिर हम देखते हैं कि मिड 1908 के अंदर हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले पहली तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने अब देखते हैं कैसे कि डाई आउट बिल्कुल ख़त्म कैसे हो गई कि सबसे पहले नाइनटीन के अंदर आते आते अब गवर्नमेंट को पता चल गया था कि अब जो है मगर हमारा पूरा टाइम आ गया है कि इस हम इनको ख़त्म करने के अंदर आके कूद पड़े कैसे क्योंकि हमारे जो यहाँ पे स्प्लिट डाउन हो गया था 1907 का तो कांग्रेस जो इतनी पावर में थी वो ही स्प्लिट अप आउट हो गई थी कांग्रेस ने अब इन जो गवर्नमेंट है इन्हें अब रिप्रेशन करना शुरू कर दिया स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको एक्सपेल कर दिया गवर्नमेंट स्कूल से और कॉलेजेस के उनको गवर्नमेंट जॉब देने के लिए गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर डिबैड कर दिया गया पुलिस ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा पीटा जैसे कि हम नाइनटीन में बराइसल जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वहाँ पर देखते हैं कि पुरुटैलिटी से बहुत लोगों को डंडे डंडे मारे जा रहे हैं सेकेंडली गवर्नमेंट ने पार्टिसिपेट किया रिप्रेशन का उसके बाद में इंटरनल स्क्रैबल इंटरनल स्क्रैबल्स हो गए यहाँ पे बहुत ज़्यादा और स्प्लिट अप हो जाए जैसे देखते हैं कि इंटरनल लड़ाइयाँ चल रही हैं हर कोई किसी के बाल की खाल निकाल रहा है यहाँ पे और स्प्लिट अप हो रहे हैं जैसे 1907 का कांग्रेस सेशन में जो एक इतनी बड़ी अपेक्स इंडियन ऑर्गेनाइजेशन थी वही अगर मूवमेंट वीक हो जाएगी तो पूरा देश के अंदर मूवमेंट ये वीक हो गई अगर वो आपस में टूट गए आपस में उनके जो उनके प्रोपागेंडा थे वो अलग अलग हो गए ठीक है और फिर अगर हम देखते कि नॉट एट फुली प्रिपेड और अभी ये भी देखते हैं कि बंगाल तक तो ठीक थी यह सब कुछ चीज़ें क्योंकि बंगाल का विभाजन हो रहा था बंगाल के लोगों ने पर ऑल इंडिया पैन इंडिया लेवल पे हम देखते हैं कि ये जो नए स्टाइल या जो स्टेज ऑफ पॉलिटिक्स के लिए लोग अभी तक कितने ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं थे ठीक है बिटवीन 1907 और 1908 के अंदर देखते हैं कि जो नाइन मेजर लीडर्स थे जो बंगाल के अंदर अश्विनी कुमार दत्त कृष्ण कुमार मित्र इन इनको डिपोर्ट कर दिया गया देश निकाला दे दिया गया एंड तिलक जो थे उनको सिक्स ईयर्स की इंप्रिजनमेंट दे दी गई अजीत सिंह लाला लाजपत राय को भी डिपोर्ट कर दिया गया चिदम्बरम पिल्लई और हर सर्वोत्तम रॉय को ऑफ मद्रास और आंध्र आंध्रा को यहाँ पे अरेस्ट कर दिया गया विपिन चंद्रबाल अरबिंदो घोष को भी उन्होंने वो रिटायरमेंट ले ली एक्टिव पॉलिटिक्स से तो ये सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किनको जेल हुई कौन कहाँ पे डिपोर्ट किए गए ठीक है ये दो चीज़ें हो गई यहाँ पे स्प्लिट अप हो गया फर्स्ट गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया गवर्नमेंट रिप्लेस के थर्ड देखते हैं कि यहाँ पे जो लैग्ड था मूवमेंट में दैट इज़ ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन इनकी ऑर्गेनाइजेशन वो इतनी अच्छी नहीं थी एंड अ पार्टी स्ट्रक्चर जो पार्टी का स्ट्रक्चर जैसे पार्टी में स्प्लिट अप हो गया तो ऑर्गेनाइज कैसे करें अब कोई बोल रहा है ऐसे ऑर्गेनाइज करें कोई बोल रहा है कि मास मूवमेंट पर लेके जाए हर चीज़ का बाइकआउट कर दें कोई बोल रहा है सिर्फ क्लोज के बाइकआउट तक चलते हैं ठीक है तो ये ऑर्गेनाइज नहीं थी मेन जैसे कि हम देखते हैं कि ये बिल्कुल गांधी की टेक्निक नीक्स तो इन्होंने अपनाई लाइक कि हमें पैसिव रेजिस्टेंस देनी है नॉन वायलेंस करनी है नॉन कोऑपरेशन करनी है ठीक है ठीक है सोशल रिफॉर्म्स करने कंस्ट्रक्टिव वर्क भी जैसे इन्होंने कुछ स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह खोले तो ये भी करने हैं बट यहाँ पे देखते हैं कि ये अभी जो टेक्निक्स थी सेंट्रलाइज नहीं थी डिसिप्लिन नहीं थी ठीक है जो बाद में गांधी जी के टाइम पर हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन एंड सेंट्रलाइज थी तो यहाँ पर ये थोड़ा सा लैकडाउन करते हैं यहाँ पर लास्टली अब लास्ट जो चौथा रीजन आता है लास्टली द मूवमेंट वाज इसलिए डिक्लाइंड भी हो सकती है फ्रेंड्स की कि कोई भी चीज एंडलेसली नहीं सस्टेन कर रही मतलब चल रही है हर चीज का बाइकआउट कर रहे हैं तो हम खाएंगे कहां से लोग कब तक जिंदा रहेंगे सब कुछ चीज बाइकआउट कर रहे हैं तो कहां से जब इतना कुछ हम हमारे पास पैसा नहीं है इंडस्ट्रीज चलाने का इंडस्ट्रीज बंद हो रही है तो कैसे हम जी सकते हैं तो इतनी इतने लंबे टाइम तक नहीं सस्टेन रह सकती द सेम पिच ऑफ मिलिटेंसी एंड सेल्फ सेक्रीफाइस मतलब एकदम से मिलिटेंसी डंडे उठा के खड़े रहे गोलियां ही चला रहे हैं या फिर सेल्फ सेक्रीफाइस करें तो ये नहीं हो सकता और जहाँ पे हमें फेस करनी पड़ रही है इतनी सीवियर रिप्रेशन हमें डंडे मारे जा रहे हैं बट नो पोज ठीक है तो इसलिए अब यहाँ पे नीड थी इज नीड टू द पोज एंड टू कंसोलिडेट अब नीड थी कि कुछ देर आराम करें पॉज कर दें और नेक्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के लिए दोबारा से खुद को तैयार करें तो इस वजह से ये डिक्लाइन देखते हैं मिड ऑफ नाइनटीन से एंड 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 जेंडर्ड येट अनदर ट्रेंड ऑफ सदा फिर हम देखते हैं कि नया फिर ट्रेंड हम लेके आते हैं द राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म तो यहाँ पर देखते हैं नाइनटीन जीरो एट के अंदर जब ये एकदम बाद में ये बंद हो जाती है तो फिर जो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे जो यूथ जो इन जिनका खून खोल रहा है आज़ादी के लिए तो वो लोग यहाँ पे आते हैं दैट इज़ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म का यहाँ पे फेस आता है जो यूथ ऑफ द कंट्री अब उन्हें स्कूल लोन से भी निकाला जा चुका है उन्हें गवर्नमेंट नौकरियाँ भी नहीं दी जा रही अब वो क्या करें अब उनको क्या लग रहा है कि 
अब हम ऐसे नहीं है कि भाई दब्बू बन के हम दैट इज डब्बू बन के हम कहीं पे घरों में छुप के बैठ जाए नहीं हमारा तो खून अब पूरी आज़ादी के है और उन्हें ये लग रहा था कि अब हमारे पास तो भाई आज़ादी मिलने के हम बिल्कुल स्टेज के ऊपर ही हैं बिल्कुल अंत ही होने वाला है हम ब्रिटिश सरकार का अंत कर देंगे हम तो उन्हें ऐसा लग रहा था जिसकी वजह से उन्होंने इंडिविजुअल हीरोइज़म किया अटैक किए बॉम्ब किए कत्ल कर दिए मार दिया उनको ठीक है एग्जीक्यूट कर दिए तो ये सब कुछ उन्होंने अटैम्प्ट किए विद द सब्साइडिंग ऑफ द मास अब मास मूवमेंट तो सब्साइड होगी वन ईरा इंडिया इंडियन फ्रीडम सिगल वाज ओवर ये वन पहला एक जो इंडियन ईरा था एक फ्रीडम स्ट्रगल का एक ईरा यहाँ पे एक युग खत्म हो जाता है ठीक है एंड इट वुड भी ऐसा नहीं है कि ये कहना कि स्वदेशी मूवमेंट बिल्कुल से ही फेलियर होगी नहीं ये फेलियर नहीं हुई थी इस मूवमेंट ने मेजर अगर कॉन्ट्रीब्यूशन अपना दिया दैट इज टेकिंग द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म इन अ ट्रूली क्रिएटिव फैशन एंड मेनी सेक्शन ऑफ पीपल को यहाँ पे इन्होंने लेके आया जो अभी तक अनटच्ड थे जो लोग अभी तक अनटच्ड थे उन्होंने इनको जैसे कि महिलाएं जो अनटच थे स्टूडेंट्स जो अनटच थे उनको इन्होंने यहाँ पे अपने साथ इंक्लूड किया नया एक फेस ऑफ जो कहते हैं ना डिप्रेशन का मतलब रजिस्टेंस करने का एक नया ये ट्रेंड लेके आए जिनको हम देखते हैं कि जिन्होंने जो जो मतलब आधिपत्य है जो कॉलोनियल आइडियाज़ का तो वो उनको इन्होंने इरोड किया यहाँ पे और स्वदेशी इन्फ्लुएंस हम देखते हैं कि उनका कल्चरल के आइडियाज़ वाज अ क्रूशल इन दिस ट्रा स्वदेशी का इन्फ्लुएंस हर जगह पे कल्चर के अंदर भी आइडियाज़ के अंदर में ये सब कुछ बहुत इन्फ्लुएंस पड़ा था और ये जो मूवमेंट थी इवॉल्व सेवरल न्यू मैथड्स काफ़ी नए मैथड और टेक्निक्स इन्होंने यहाँ पर अपनाई मास मोबिलाइजेशन की मास एक्शन किया यहाँ पर और दैट इज़ द लिगेसी दे बिक्विट बिक जो मतलब जो हमें विरासत में ये क्या चीजें देखे गए ये जो ये जो इन्होंने जो नई टेक्निक्स दी जो हमने लेटर नेशनल मूवमेंट में हमने ये चीजें जो कि अपनाई ठीक है तो जिसे हम बोल सकते हैं दैट इज वार ऑफ पोजीशन फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस मतलब यहां पे हम एक पोजीशन हमने ले ली थी कि हम अपनी आजादी लेंगे यहां पर तो यहां पर दिस इज अ वार ऑफ पोजिशन फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर ठीक है तो जिसे आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि हमने 1903 से 1908 के अंदर कैसे कैसे क्या क्या फेजेज हुए कैसे सूरत स्प्लिट हुआ और कैसे जो हम कैसे रुख किया जो था रेवोल्यूशनरी टेररिज्म किस वजह से हुआ था क्योंकि क्योंकि एक चीज अब बंद हो जाती है तो अब अगर जो जो यूथ है जिनके पास इतनी स्ट्रेंथ एंड पावर है तो वो एकदम से घर पर नहीं बैठ सकते थे एक उन्हें कॉलेज स्कूल से भी निकाल दिया गया था तो इस वजह से यह मिलिटेंट नेशनलिज्म या इंडिविजुअल हीरोइज्म शुरू होती है तो स्टेट यून विद मी फॉर द नेक्स्ट लेसन चैप्टर इलेवन थैंक यू है जय हिंद जय भारत बाय टेक केयर बाय बाय